ప్రభు గారు మనకి అంటే అదే అంటే మోడస్టీ కాదు కానీ ఎందుకంటే నాకు తెలిసి టీవీకి అవి ఉండవండి ఎందుకంటే టీవీలో ఏంటంటే మామూలుగా మనకి ఒక ప్రతి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతాం కదా సో కామన్ మ్యాన్ లాగే చూస్తారు టీవీలో ఉన్న వాళ్ళని సో మనకి స్టార్స్ అంటే వాళ్ళే సినిమా వాళ్ళే ఓకే ప్రతి ఇంట్లోకి వెళ్తాం కదా అన్న మీరు అఫ్ కోర్స్ ప్రతి ఇంట్లోకి వెళ్ళారు ప్రతి ఒక్క అభిమాని మనసుల్లో మీరు ఉన్నారు కానీ డైరెక్టర్ మనసుల్లో కానీ ప్రొడ్యూసర్ మనసుల్లో కానీ మీరు ఉన్నారు అనుకుంటున్నారా మీరు అంటే ఛాన్సుల విషయం చూసుకున్నా కానీ సీరియల్స్ విషయం చూసుకున్నా కానీ చాలా ఇయర్స్ అయిపోయింది మీరు వచ్చి బట్ ఎందుకు అంత ఫేమ్ కానీ అంత మంచి హిట్ సీరియల్స్ కానీ మీకు పడలేకపోయాయి అండ్ ఇప్పటి వరకు మీరు ట్రావెల్ చేయలేకపోయారు డిపెండ్స్ అండి ఇప్పుడు ఆడి చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు నేను హీరోగా పద్దెనిమిది సీరియల్ చేశాను అంటే ఏమంటుందంటే కొత్త నీరు వస్తే ఆటోమేటిక్గా పాత నీరు వెనక్కి వెళ్తుంది కదా సో ఐమ్ థర్టీ నైన్ నో ముప్పై తొమ్మిది ఏళ్ళు నాకు సో నేను హీరోగా స్టార్ట్ అయింది నా తొంభై అంటే నా ఇరవై ఏళ్ళు అప్పుడు నైంటీ ఎయిట్లో స్టార్ట్ అయ్యాను సో నేను చేస్తున్నప్పుడు ఇంత కాంపిటీషన్ లేదు అప్పుడు ఈటీవీ జమ్మిని రెండు ఛానల్సే ఉండేవి సో నేను బ్యాక్ టు బ్యాక్ గేట్లో చాలా సీరియల్స్ చేశాను నేను హీరోగా తర్వాత పద్దెనిమిది సీరియల్ చేశాను విలన్గా ఒక పది చేశాను అప్పుడు సారీ విలన్గా మూడు చేశాను క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్కి ఒక పది చేశాను ఇప్పుడు తమిళ్లో డెబ్యూ చేస్తున్నాం విలన్గా అంటే ఎందుకు లేదన్న దానికి దానికేమో ఆన్సర్ ఉండదండి సీ జస్ట్ గో విత్ ద ఫ్లో అంతే ఇది ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ లాగా అప్డేట్ అవుతుంటే నేను వేషాలు వస్తూ ఉంటాయి అండ్ అక్కడి నుంచి చూసుకుంటే నేను చాలా బెటర్ చాలా మంది కన్నా నేను బెటర్ అట్లీస్ట్ కనిపిస్తున్నా నా కలీగ్స్ నా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది మానేసి ప్రొఫెషన్ కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్లు అయిపోయారు కొంతమంది బిజినెస్ పెట్టేసుకున్నారు సో నాకేంటే ఇదంటే ఇష్టం ఇది ప్యాషన్ అనమాట సో దీన్ని నమ్ముకుందాను కాబట్టి వదలకుండా ట్రై చేసుకుంటున్నాను చేస్తున్నాను అంటే మరి నా వరకు సీరియల్స్ వరకు అది హ్యాపీ అండి నాకు మంచి అవకాశాలు మంచి బ్రేకే వచ్చాయి సీరియల్స్ వరకు దేవత ప్రియాంక మంచి మంచి హిట్స్ పడ్డాయి సినిమాలు రావట్లేదు అంటే అది డిఫరెంట్ మళ్ళీ ఒక డిఫరెంట్ టాపిక్ ఆల్ టుగెదర్ ఎందుకు రావట్లేదు అంటే ఎవరు ఉన్నావు మరి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఓకే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ప్రయత్నాలు అనేది అవసరం బట్ కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్నారు మీరు మీరు యాక్టింగ్ పరంగా ప్రూవ్ చేసుకున్నారు మంచి యాక్టర్ అనే విషయం ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు సో యాటిట్యూడ్ విషయం చూసుకుంటే అలాంటిది మీ దరిదాపుల్లో ఒకటి రాదు ఒకవేళ తనకు యాటిట్యూడ్ ఎక్కువ రెమ్యునేష్ పరంగా చూసుకుంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అనుకుంటే వాళ్ళని పక్కకు పెట్టే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బట్ మీ విషయంలో అలాంటివి ఏమీ లేవు అంటే ఏమైపోయిందంటే అండి ఇప్పుడు ఉన్న కాంపిటీషన్కి మార్కెట్లో ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడికి అసలు సేల్ లేదండి అంటే రీసెంట్గా నేను షాక్ అయ్యాను ఒక అగ్రిమెంట్ చూసా ఒక ఛానల్కి ఒక ప్రొడ్యూసర్ మంచి అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి మామూలుగా మనకి అగ్రిమెంట్స్ చేసుకుంటాం కదా దాంట్లో ఎక్కడా అతని పేరు ప్రొడ్యూసర్ లేదు ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ అనే ఉంది ఒకప్పుడు మనకి ప్రొడ్యూసర్ ఎలా ఉండేదంటే సినిమాలు చేసినప్పుడు కానీ నేను సీరియల్స్ చేస్తున్నప్పుడు హీరోగా తొంభై ఎనిమిది తొంభై తొమ్మిదిలో ప్రొడ్యూసర్ రాగానే మేము ఉంచిన వాళ్ళం నేను ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడ్యూసర్ రాగానే సార్ నమస్కారం సార్ బేసిక్ కట్టేసి మర్యాద ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు వస్తే నుంచి దండం పెడతాం సో ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు ఒక నలభై కుటుంబాలకు అన్నం పెడుతున్నాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా బై డిఫాల్ట్ ఇప్పుడే కాదండి ఆ రోజుల్లో చిరంజీవి గారు మెగాస్టార్గా ఇప్పటికే మెగాస్టార్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆయన అప్పట్లో ఆయన బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్స్ హిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ప్రొడ్యూసర్ వస్తే అలా కొంతమంది ఉన్నారు ఇంకా ఇప్పటికీ వాళ్ళు ఆ ప్రొడ్యూసర్ని గౌరవిస్తారు అదే టీవీలోకి వచ్చేప్పటికి ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఛానల్స్ టేక్ ఓవర్ చేసేసాయండి సో ఛానల్స్ మాటే ఫైనల్ అనమాట అంటే సో కాల్డ్ ఛానల్లో ఉంటున్నారు కొంతమంది మెయిన్ కొన్ని కీ పోస్ట్లో ఉంటున్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఆ కౌశిక్గా వద్దండి బాగా చూసేవండి కౌశిక్ వద్దు ఇంకోటి వద్దు కాకపోతే ప్రొడ్యూసర్కి ఎలా ఉంటుంది కౌశిక్ అయితే కంఫర్టబుల్ ఎక్కువ డిమాండ్ చేయడు అంటే ఏదో ఒక బ్రేకింగ్ పాయింట్లో కట్టే కట్ ఆఫ్లో వచ్చేస్తాడు అండ్ సెకండ్ మంత్ టైంకి వస్తాడు ప్రాబ్లం ఉండదు ప్రాంటింగ్ తీసుకోడు ఇన్ని మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నా కూడా ఛానల్ వాళ్ళు ఏంటంటే కౌశిక్ వద్దండి అంటే అది ఎందుకు వద్దంటున్నారు నిజంగా నాకు రీజన్ తెలియదండి అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు గుర్తుంటుందండి ఇప్పుడు ఏమంటారంటే హెయిర్ కటింగ్ చేసేవాళ్ళు హెయిర్ కటింగ్ చేస్తారు బార్బర్ డస్ ఈ సోన్ అది వృత్తి వృత్తి సో కుల వృత్తులు ఉంటాయి కాకుండా ఇప్పుడు చాలామంది పౌరహిత్యం పౌరహిత్యం చేస్తారు సో నేను ఇది నమ్ముకుని వచ్చి ఇది నా వృత్తి యాక్టింగ్ ఈజ్ మై ప్రొఫెషన్ మై ప్యాషన్ ఇదే నాకు అన్నం పెడుతుంది సో దీంట్లో మీరు కౌశిక్ బాగా చూసేసారంటే కౌశిక్ని చూసేస్తారు చూస్తున్నారు కాబట్టి జనాలు చూస్తారు కదా ఇప్పుడు మీరు మీరే అంటున్నారు కౌశిక్ మీ యాక్షన్ చాలా బాగుంటుంది అంటే ఏంటి జనాలు ఇష్టపడుతున్నారు కదా మరి ఈ లాజిక్ నాక
నాకు అసలు ఈ రెండు మాటలకు నిజంగా అర్థం కాదు ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఉన్నా ఉన్న ఐటెం డాన్సర్ అని కాదు కదా ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ అయిపోవడానికి అది కూడా వృత్తేనండి ఇప్పుడు కౌశిక్ అన్న వాడు కనిపించాలి నేను కనిపిస్తారని ఇప్పుడు మీరు నాకు గుర్తుపెట్టారు కాబట్టి నేను మీరు పిలిచారు ఇంటర్వ్యూకి అండి ఇప్పుడు నాకు గుర్తుపెట్టేవరు పిలవరు కదా ఇక నాలాగా చాలామంది ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు టెలివిజన్లో చేస్తున్న వాళ్ళు నాలాగా నాకన్నా బాగా చేస్తున్న వాళ్ళు ఉండి ఉండొచ్చు బట్ మీరు కౌశిక్ని ఎందుకు పిలిచారు సో కౌశిక్ పాపులర్ కాబట్టి కౌశిక్ నుంచి జనం చూస్తారు కాబట్టి మీరు పిలిచారు ఇంటర్వ్యూకి అలా వాళ్ళు ఎందుకు అర్థం చేసుకోవట్లేదు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ మధ్య ఎక్కువ వింటున్నా ఫ్రెష్ అండి కౌశిక్ వద్దండి ఇంకోటి వద్దండి బాగా చూస్తారండి అంటారు అంటే నేను అంటాను నాకు తెలిసి టెలివిజన్ వరకు అండి సినిమా కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ అంటే మన తెలుగులో ఒక టైప్ కాస్ట్ ఏంటంటే మనం స్టార్ స్టేటస్ చూస్తాం ఇమేజ్ చూస్తాం హీరోది అది అన్లక్కీ అన్లక్కీగా టమిళ్ మలయాళంలో ఉండదండి ఇప్పుడు మోహన్ లాల్ గారిని మలయాళంలో కానీ మన రజనీకాంత్ గారి టమిళ్లో కానీ కింద కూర్చుంటే చూస్తారు అంటే ఆ నేలను పడుకున్నా చూస్తారు బుడలు దొల్లినా చూస్తారు కానీ మన దగ్గర హీరో అంటే అలా ఉండకూడదు హీరో అంటే బాగా అందంగా ఉండాలి బెంజ్ కర్లు దిగాలి అలా అని పాపం మనం చాలామంది మన వాళ్ళే ట్రై చేశారు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫెయిల్ అయినాయి అంటే మన వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు అంటే బేసిక్ మన వాళ్ళ తత్వం అంతే ఇప్పుడు మన వాళ్ళకి హీరో అంటే ఎలా ఉండాలి లార్జర్ దెన్ లైఫ్ పక్కన ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉండాలి ఒక ఆరు సాంగ్లు ఉండాలి ఒక ఆరు ఫైట్లు ఉండాలి హీరో కాపాడాలి హీరో చావకూడదు హీరో అందగాడ ఉండాలి ఇది మన వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ సో ఇలా ఉన్నప్పుడు నేనేమంటానంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో తెలుగు ఆడియన్స్ ఉన్నప్పుడు మన మైండ్ సెట్ మనం మార్చలేమండి మార్చడానికి ప్రయత్నించి నవ్వదు ఎందుకంటే ఇదే ఆడియన్స్ శంకరాభరణాన్ని ఆదరించారు ఇదే ఆడియన్స్ ఈ సినిమాని ఆదరించారు పోకిరి సినిమాని ఆదరించారు రెండు ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి అదే ఆర్ఎక్స్ అనేది ఈ ప్రేక్షకులే ఆదరించారు అర్జున్ రెడ్డి ఈ ప్రేక్షకులే ఆదరించారు ఆడియన్స్ ఎప్పుడు మారండి మన మైండ్ సెట్ మార్చుకోవాలి మనం అప్డేట్ అవ్వచ్చు సాఫ్ట్వేర్ లాగా అప్డేట్ అవ్వటం అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి కాకపోతే ఇక్కడ అన్ఫార్చునేట్ తెలుగులో ఏమైపోయిందంటే మన వాళ్ళు టీవీకి కూడా అండి చాలా రాంగ్ నోషన్ అండి వీడిని పెడితే రేటింగ్ వచ్చేస్తుంది వాడిని పెడితే రేటింగ్ వచ్చేస్తుంది రాదండి నాకు తెలిసి నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను నేను ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ నైన్టీలో ఫీల్డ్కి వచ్చాను కిట్టిగాడి సీరియల్ ద్వారా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అవుతుంది హీరోగా నైంటీ ఎయిట్ నుంచి చేస్తున్నానండి టీవీలో నాకు తెలిసి ఒక కథ అనుకున్నప్పుడు ఆ కథకి కౌశిక్ అనేవాడు సెట్ అయితే సీరియల్ హిట్ అవుతుంది కౌశిక్ వల్ల ఆడదండి ఒక కౌశిక్ వల్ల లేకపోతే ఇంకోటి వల్ల ఆడితే మీరు అన్నట్టుగా నేను సూపర్ స్టార్ని నేను సూపర్ స్టార్ కాదు ఇప్పుడు దేవత అనే సీరియల్ చేసి అందులో గోపి నా క్యారెక్టర్ మెకానిక్ క్యారెక్టర్ అండి సో గోపి అనే క్యారెక్టర్ నాకు సెట్ అయింది కాబట్టి ఆ సీరియల్ చూసే జనాలు మా అమ్మ క్యారెక్టర్ మా నాన్న క్యారెక్టర్ నా భార్య క్యారెక్టర్ జనాలకి నచ్చింది కాబట్టి ఆ క్యారెక్టర్ చేసిన వాళ్ళు నప్పారు కాబట్టి ఆ క్యారెక్టర్కి జనాలు చూస్తారు టీవీ సీరియల్ ఏదైనా ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళు చూస్తారు మీరు వాళ్ళు పెట్టేస్తారు నేను నెంబర్ రేటింగ్ పెరిగిపోతుందని రాదండి చాలా అది అపోహ మిత్ అది అది వాళ్ళు ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతారో ఇంకా చాలా వాళ్ళకి తెలియాలి అంటే అన్ఫార్చునేట్ చెప్పాక మీకు వీళ్ళు ప్రోగ్రామ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కాస్త ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్స్ అయిపోయేప్పటికి వాళ్ళ చేతుల్లో ఏం లేదు లిస్ట్ అడుగుతారండి వాళ్ళు ఒక క్యారెక్టర్ సపోజ్ దాని హీరో అనుకోండి కౌశిక్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఏబి ఐదు ఉంటాయి ఫస్ట్ నా పేరు రాస్తారు అనుకోండి ఎక్స్ వై కౌశిక్ ఏబి తీసి సీన్ పెట్టమంటారు ఆ సీకి యాక్టింగ్ రాకపోవచ్చు ఆ సీ కొత్త అయినా సీ అయినా ఆ సీనే పెట్టమంటారు ప్రొడ్యూసర్ ఎక్కడ వెళ్తారండి ప్రొడ్యూసర్ అనే వాడు ఇప్పుడు నిర్మ నిర్మాత సీరియల్ తీసినా సినిమా తీసినా డబ్బు కోసం తీస్తాడు రూపాయి మిగిలాలని తీస్తాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కాదు కదా కూర్చోబెట్టి ఆర్టిస్ట్ యాక్టింగ్ నేర్పించలేంగా అండ్ చాలామందికి ఏంటి పైకి ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్కి ఏంటంటే ఎంత టైట్గా ఎంత స్క్రీన్ ప్లే టైట్గా ఉంటుందో జనాలు ఆ సీరియల్స్ ఆదరిస్తున్నారు అది ఎప్పుడు మనం ఎప్పుడు ఏమండి ఎప్పుడు జనాలను బ్లేమ్ చేయకూడదండి మనం అప్డేట్ అవ్వాలి వాళ్ళు ఏం నచ్చుతుంది ఏం నచ్చట్లేదు సింపుల్ ఒక్కొక్కసారి పెద్ద పెద్ద హీరోలు సినిమాలు అటర్ ఫ్లాప్ అవుతాయి ఎందుకు అవుతాయంటే మరి మరి ఆడేయాలిగా ఇప్పుడు ఇది రాజధాని లైఫ్ రాజధాని లైఫ్ హీరోస్ అండి వాళ్ళ సినిమాలు ఆడేయాలి ఎందుకు ఆడట్లేదు మరి ఎందుకు పోతున్నాయి సినిమాలు అంటే ఆ కథకి వాళ్ళని అప్పలా సింపుల్ సింపుల్ కామన్ సెన్స్ మరి ఇది ఎప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారో అలా అర్థం చేసుకున్నంతకాలం ఇలాగే ఉంటుందండి అందుకే నేను డెలివరేట్గా అందుకే గ్యాప్ తీసుకున్నాను నాకు బేసిక్గా అండి పర్ఫార్మెన్స్ కోప్ ఉంటే నేను ముష్టివాడి క్యారెక్టర్ కూడా చేస్తా నాకు అసలు బ్యారేజ్ లేదు ఇది చేయాలి ఇది చేయకూడదు లేదు కాకపోతే ఇప్పుడు వచ్చేవన్ని కొన్ని కొన్ని ఛానల్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఆడవాళ్ళని ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి
ఇక్కడ కౌశిక్ అంటే అందరు తెలుసు మెడ్రాస్లో నేను ఎవరికి తెలియదు కౌశిక్ అనే కూడా అక్కడ జీరో మళ్ళీ స్క్రాచ్ అండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కెరీర్ అయినా సరే నేను వెళ్ళాను ఎందుకంటే ఇక్కడికైనా అక్కడ బెటర్ అనిపించింది నాకు అక్కడ కనీసం వాళ్ళు టాలెంట్ గౌరవం ఇస్తున్నారండి ఇక్కడ ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ మెడ్రాస్లో నేను చూశానండి ఇప్పుడు నేను చేసే సీరియల్లో కన్నడ నుంచి ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు తెలుగు నుంచి నేను ఉన్నాను తమిళ నుంచి ఉన్నారు మలయాళం నుంచి ఇద్దరు ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అండి దే గెటింగ్ ది క్రీమ్ ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఏంటి మన వాళ్ళు తెస్తున్నారు తీసుకొస్తే మొత్తం తెచ్చేస్తున్నారు పని మనిషి ఇద్దరు పని తీసుకొచ్చేస్తారండి ఒక్క పని మనిషి క్యారెక్టర్ వదిలేశారు మరి ఎందుకు వదిలేసారో తెలియదు కానీ ఇక హీరో హీరోయిన్ మదరు ఫాదరు సిస్టరు బ్రదరు బావమరిది తొట్క తోటకూర అందరు వస్తున్నారు నేను మళ్ళీ చెప్తానండి రావడం తప్పు కాదండి ఇప్పుడు మా అసోసియేషన్ ఏటీటి అసోసియేషన్ ఉంది ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ తెలుగు టెలివిజన్ మేము మొత్తం ఎనిమిది వందల తొంభై చిల్లర మెంబర్స్ ఉన్నామండి అందులో ఈ మాట చాలాసార్లు చెప్పా అందులో గట్టిగా వంద మందే పనిచేస్తున్నాం మిగతా ఏడు వందల తొంభై మంది ఖాళీగా ఉన్నారు నమ్ముతారు మీరు ఎందుకు ఖాళీ అంటే ఇలాగే ఎక్స్పోజ్ అయిపోయారా చూసారా అదే తెలీదండి నాకు అదంటే బాగా ఇప్పుడు చూస్తే కాబట్టి వస్తారు కదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కౌశిక్ రా అని ఆగుతారుగా ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళ ఇంట్లో ఏ ఏ మిషన్ కుట్టుకుంటూనో వంట చేసుకుంటారు కౌశిక్ గారు రా కౌశిక్ వచ్చాడు రా అంటే అక్కడ నాకు చూస్తారు కొత్త సీరియల్ అయితే అయితే కొత్త ఆడు వస్తే టైం పడుతుంది ఒకప్పుడు నేను కొత్త ఒప్పుకుంటా బట్ నాకు టైం పట్టింది నేను తొంభై ఎనిమిదిలో నా హీరోగా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ కూర రెండు ఎక్కడ బాగా చేస్తున్నారు ఈ అబ్బాయి వాళ్ళు అని మొదలైంది తొంభై ఎనిమిది తొంభై తొమ్మిది రెండు వేలు ఒకటి రెండు ఇలా పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆ కౌశిక్ కౌశిక్ అని ఒక అలవాటు అయ్యాను నేను కూడా అది నాలాగా చాలా మంది అలవాటు అయ్యారు ఇప్పుడు మా మమ్మల్ని అందరినీ మీరు కాదంటే ఏం చేయాలి మేము ఇప్పుడు ముప్పై తొమ్మిది ఏళ్ళు నాకు గవర్నమెంట్ జాబ్ రాదు అఫ్ కోర్స్ ఐమ్ చదువుకున్నా నేను ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో మాస్టర్స్ చేశాను నాకు ఉద్యోగం రాదు నాకు చేయడం ఇష్టం లేదు నేను ఏం చేయాలండి ఇప్పుడు వేషాలు రాకపోతే ఇది నా ఒక్కటి ప్రశ్న కాదు ఇలా చాలామంది ప్రశ్న కాకపోతే దేవుడి ద్వారా నేను ఏదో కొత్త గొప్ప చదువుకున్నా ఏదో ఒకటి చేసుకుంటాను నేను డెఫినెట్గా అంత నిజంగా ఆ స్టేజ్కి వస్తే నేను మారిపోతా ఐ డోంట్ మైండ్ ఎందుకంటే నేను టీవీ పరంగా నేను సాటిస్ఫైడ్ అండి అన్ని రకాల క్యారెక్టర్లు చేశా విలన్ చేశా అమ్మాయి గెటప్ వేసుకున్నాను హీరోగా చేశా నెగిటివ్ చేశా కామెడీ చేశా చివరికి అంటే అన్ని నవరాసాల్లో టీవీ సీరియల్ సీరియల్స్ వరకు అన్నీ చేశానండి సో ఐమ్ హ్యాపీ కాకపోతే ఇంకా ఏదైనా కొత్తగా వస్తుందా అని ఒక తపన దానికోసం ఉన్నాను నిజంగా రేపు ఇది బాగాలేదు ఐ డోంట్ మైండ్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ వేరే ఆల్టర్నేట్ చూసుకుని బయటకు వచ్చేస్తా బట్ టచ్లో ఉంటాను నాకు ఇది ఇష్టం యాక్టింగ్ ఇష్టం ఇది కాకపోతే మెడ్రస్ వెళ్ళి చేస్తా కాదు ఇంకో చోటుకి వెళ్ళి చేస్తా వేరే ఊరు వెళ్ళి చేస్తా బట్ చేస్తా యాక్టింగ్ ఇప్పుడు వీళ్ళు నన్ను వదులుకుంటే వీళ్ళ కర్మ వీళ్ళు బ్యాడ్ లెక్క నిజంగా అలా ఫీల్ అవుతానండి అంతే కదా మరి అలానే అనుకోవాలి కదా ఎందుకంటే ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు ఇప్పటికీ కూడా స్టిల్ కౌశిక్ అనగానే కౌశిక్ అని గుర్తుపట్టి చాలా ఎక్సైట్ అయ్యే చాలా మంది ఉన్నారు అలాంటప్పుడు మిమ్మల్ని వదులుకొని వేరే వాళ్ళ కోసం కొత్త ఆపర్చునిటీ కోసం వెతుక్కుంటున్నారు తప్పలేదు నాకు అన్ని ఇప్పుడు ఒకటే చెప్తానండి అన్ని సీరియల్స్ అన్ని ఛానల్స్ నాకు అవకాశాలు ఇవ్వకల్లా కన్సిడర్ చేయమంట నాలాగా ఎందరో ఉన్నాం అండి అంటే ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే ఆర్టిస్టులు మేము ఇదే నమ్ముకుని వచ్చిన వాళ్ళం కన్సిడర్ చేయమంట ఒక ఏ ఛానల్ అయినా సరే ఒక కొత్త కథ అనుకుంటున్నారు అనుకోండి క్యారెక్టర్స్ అనుకుంటున్నప్పుడు ఆ కౌశిక్ని నా ఏడు వందల తొంభై మందిని కన్సిడర్ చేయమంటున్నాను నేను ఆ సెవెన్ నైంటీ బ్యాలెన్స్ వంద మందిని కాదు వంద మందికి పని ఉంటుంది వదిలేండి ఆ బ్యాలెన్స్ సెవెన్ నైంటీ పరిస్థితి ఏంటండి అంటే చెప్పుకుంటే బాగోదు చాలామందికి ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి వీ గాట్ టు షో ఆఫ్ అండి మొన్న మేము ఉన్న ఇండస్ట్రీకి సినిమా కానీ టీవీ కానీ ముఖ్యంగా మేము ఎంత అంటే మేము ఎంత ప్రజెంట్ చేసుకుంటే మాకంత మాకంత ఏమంటారు దాన్ని ఇట్ విల్ బీ అన్ ఎంట్రీ ఫర్ అజెంట్ టు ది ఫర్ ది ఆపర్చునిటీస్ అనమాట ఇప్పుడు నేను వాళ్ళు నేను ఒక కార్లో వచ్చానండి ఇదే నేను ఒక ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్కి సినిమా ఆఫీస్కి ఆటోలో వెళ్తే బైక్లో వెళ్తే నాకు ఇచ్చే మర్యాద వేరే ఉంటుంది అది సైకాలజీ అంటే నేను ఎవరిని దీంట్లో బ్లేమ్ చేయట్లేదు అది నైజం అంతే ఇప్పుడు నేను ప్రొడ్యూసర్ ఆఫీస్కి నేను మామూలుగా బైక్ మీద వెళ్తే నేను నాకు నాకే జరిగింది ఆపేశారు ఒకసారి నన్ను నా కార్ పాడి నా కార్ పాడైందని బైక్ వేసుకు వెళ్ళా అది ఆపేసి బయట వెళ్ళు అంటున్నాడు ఆ మాట తీరే తేడాగా ఉంది కాదయ్యా ఆర్టిస్ట్ని అయితే వెళ్ళు బయటకు వెళ్ళు ఇది టోన్ కరెక్ట్గా ప్రొడ్యూసర్గా నా కార్లో వెళ్ళా సార్ నమస్తే అంటే ఏంటి అంటే ఆడ అంటే ఆడ నాకు ఇవ్వట్లా నా కార్కి ఇస్తున్నాడు సో అది నాకు అర్థమైంది సో
فلم جلسہ فلم جلسہ فلم جلسہ چینل